Welkom, je luister naar kort en krachtig met Fanny Meiberg. Kom ons word krachtig dier die woord. Skakel elke maandag tot vrijdagochtend om 6 saam met my. Ek lees in handelinge 27 die verhaal van hoe Paulus op een gevangenisreis op pad was naar Rome, nadat hij onder die kruisverhoor van Agrippa was, nadat die volk in baie leiers om beskuldig het dat hy onder een andere oproer onder die volk veroorzaak omdat hy die evangelie van Christus verkondig. En in hierdie reis het hy op een stadium vir die kaptein gesê en vir die hoofman oor 100 dat ons moet nie verder vaar nie, want hy sien in sy gees, hy beleef in sy gees, het daar gaan verlies nie net van die boot nie, maar selfs van levenswees en hulle moet nie verder seil nie. En toch het hulle besluit om verder te seil. Hulle het nie die raad van God aanvaar nie, maar eerder die vernuf en die kindigheid van die kaptein vertrouw en sy kennis van die weer en omstandighede en van die boot en so aan en sy see kennis, sy see vaarders kennis. En terwyl hulle op pad was, het daartoe een geweldige storm uitgebreek, net soos wat Paulus ervaar het in sy gees en soos wat God het aan hom geopenbaar het. En toe het die engel in die storm aan hom verskyn, en dis waar ek met jou wil gesels, die engel in my storm. Die engel het vir hom gesê, jylle gaan dit maak, maar die skip gaan dit definitief nie maak nie. Dit lees ons in handelinge 27 vers 22. Maar nou vermaan ek jylle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder jylle wees nie, maar alleen van die skip. So het het nou gebeur dat hier die skip geweldige verlies beleef het en die skip is tot niet geslaan en hy het vastgeval in die sandbanke en die achterkant van die skip is tot niet gemaakt. Toe wou die wachters van die hier die skip, die mense wat die mede gevangenisse opgepas het, hulle wou die gevangenisse doodmaak want hulle was bang dat hulle sou ontsnap. En op een stadium het die hoofman oor 100 gekeer dat hier die gevangenisse nie doodgemaak moes geword het nie, want onthou Paulus was een van die gevangenisse en hier die hoofman het gekeer dat hulle hulle nie doodmaak nie. So het hy bevel gegeen vers 43 dat die wat kon swem net eenvoudig eerste in die see moes spring om aan land te kom. So het allemaal beveel om uit te spring en so het ons gesien as ons verder lees het allemaal sy levens toe nou gereed was. Nou weet jy, as ek na hierdie verhaal kyk, dan sien ek hoe kostbaar een mens sy siel is, en dat het kostbaarder is as jou goed. En dit is wat God geopenbaar het aan Paulus, en ook aan die hoofman, en dan die kaptein. Jou siel is kostbaarder as jou goed. Goeders is mot en roes sy kos, en dit is bestem om tot nie te gaan. En weet jy, as ek na die logische benadering kyk na hierdie verhaal, dan wil ek sê, moet nie aan die boot of sy inhoud vast hou nie, want jylle levens is belangriker as jylle goed. En nou as ek na die lewe kyk en ek kyk na die dood en ek kyk na die huidige en ek kyk na die toekomstige lewe wat vir ons wacht, dan wil ek hee ons moet besef, en ons allemaal weet het eindelijk, dat die doodsengel kom nie met die vraaglore aangerei om al ons goeders te kan saamvat nie, want Die jimmel is nie een argoosie winkel nie. Dit is nie een plek waar allemaal sy goed opgegaar word nie. Maar dit is die woning van God en sy engele en die bly plek van al die heiliges. Jy weet, soms gaan ons dier storms wat dreig om ons boot te sink en ons verval in vrees en wil aan alles vasthou, want ons wil niks verloor nie. Goed is vir ons so kostbaar. Het is vir die vlees van die mens moeilik om goed te laat gaan. Jy weet, soms roep God jou vir die bediening, maar jy wil nie jou goed prijs gee, soos die disciples goed moes prijs gegee het nie. Jezus het op een stadium gesê, jak al sy het gate, om in te gaan blij en te gaan slaap, hy sê maar die seens van die mens het nie as een kissing om sy kop op neer te leen nie. Jy weet, soms kryp die ouderdom nader en jy moet afskaal, maar jou goed is so belangrik wat jy oor die jare by mekaar gemaakt het. Ek verstaan dit en ek praat nie vanmorgen omdat ek nie waarde heg in goed nie en omdat ek nie, ek wil amper sê, sympathie met jou het nie, want ek weet, goed is vir een mens kostbaar. En in die gees moet ons die lewe sien as een storm en jy met alles wat vir jou kostbaar is, is jou boot op hierdie levens oceaan. En God sê dat hierdie storm jou boot gaan vernietig, het jy al mooi daar oor gedink? Hier die storm van hier die lewe gaan jou boot vernietig en jy sal dit alleenlik maak as jy nie gaan vasthou aan die boot en sy inhoud nie. 
weet vir Lotse vrou en die rijkman was hulle goed so kostbaar, dat hulle eenvoudig dit net nie kon laat gaan nie. Hulle was bereid om God gehoorzaam te wees in al sy geboeie. Onthou jylle wat het Jezus vir die jongman gesê. Hy het vir hom gesê, jy moet die geboeie onderhou. Toe sê hy, dank die Heere, ek onthou al die geboeie. Toe sê Jezus vir hom, ok, hy verkoop alles, deel dit uit aan die armes en volg my. Ja, dit het vir hom te moeilik geraak. Weet het is so asof ons wil sê, so lang God net nie verwacht, dat ek my goed moet achterlaat nie. En dit is asof hulle van God wou sê, Jere, ek sal alles doen wat u van my vraag moet, net nie van my verwacht om van my goed ontsla te raak, of om my goed achter te laat nie. Weet jy, hoekom is dit vir ons so? Want goed is ons sekuriteit, dit is ons veilige plek, dit is ons vreugdes, dit is ons beeld. Ons wil dit net eenvoudig nie verloor nie. Ek wil jou vraag, hoeveel eeuwigheidswaarde het jou goed? Hoe geheg is jy aan hierdie goed wat nie eeuwigheidswaarde het nie? En weet jy, ons verstaan mos dat rentmeesterskap en onafskytbaar van jou goed nie die selfde ding is nie. Nou wat sê die engel van die Heere vir Paulus en aan al die bemanning? Jy sal dit maak, maar jou goed sal dit nie maak nie. Ek en jy gaan hierdie lewe uitstap, ons gaan niks saamvat nie. Jy gaan dit maak, maar jou goed gaan dit nie maak nie. Daarom wil ek vanmorgen vir jou sê, verskuif jou waarde systeem na wat goed is vir jou siel voor God. Maak seker dat jou goed sekondair staan tot jou verhouding met jou God. Seen en vrede vir hierdie dag wat vir jou voorle, tot ons morgen weer gesels.